ஹலோ மீடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கேஷிய ஸ்டேட் லெசனோட ஃபைனல் பார்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் விச் இஸ் லிக்வி ஃபேக்ஷன் ஆஃப் கேஸஸ் லிக்வி ஃபேக்ஷன் ஆஃப் கேஸஸ்னா என்னது கேஸை லிக்விடாக மாற்றணும் இந்த வீடியோவில் லிக்வி ஃபேக்ஷன் ஆஃப் கேஸஸ்னா என்ன அதோட ப்ரின்சிபிள் என்ன என்னென்ன மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த மெத்தட்ஸோட ப்ரின்சிபிள் என்ன இதெல்லாம் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் இதெல்லாம் பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் யோசித்து பாருங்கள் ஒரு கேஸை நாம் ஏன் லிக்விடாக ஆக்கணும் கேஸ் ஆஸ் சச் அப்படியே இருக்கக்கூடாதா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதில் நமக்கு பர்ஸ்னல் யூஸ் கன்வீனியன்ஸ் செல்ஃபிஷ் யூஸ் இருக்குது இன் ஜென்ரல் லிக்விட்ஸை நீங்கள் கம்பேர் பண்ணுறப்ப கேஸ் ஒரே அளவுன்னு வச்சுப்போம் கேஸ் வந்து நிறைய வால்யூமாக ஆக்கிப்பை பண்ணும் நிறைய இடத்த பிடிச்சிக்கும் கம்பேர் டு லிக்விட் சில விஷயங்களில் சில ப்ராசஸஸில் லைக் நம்ம இப்போ ஃபியூவல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் இல்லையா வீட்டில் ஹவுஸ் ஹோல்டு ஃபியூவல் யூஸ் பண்ணுறோம் எல்பிஜி சிலிண்டர் அதே மாதிரி ராக்கெட் ஃபியூவல்ஸில் ராக்கெட்டை மேலே அனுப்புகிறப்ப அதுக்கு ஃபியூவலை ஃபில் பண்ணி அனுப்புவோம் அதுக்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா லிக்விட் ஹைட்ரஜன் லிக்விட் ஆக்சிஜன் இதை தான் லிக்விடாக்கி அனுப்புவாங்க காரணம் என்னென்னா நீங்கள் கேஸாகவே அமிச்சா கே கேஷிய ஸ்டேட்லே அந்த ஃபியூலை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட் வில் ஆக்கியூப்பை லார்ஜ் ஸ்பேஸ் அதனால் நிறைய சிலிண்டர்ஸை பேக் பண்ணி அனுப்புகிற மாதிரி இருக்கும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வில் பிகம் டிஃபிகல்ட் ஸோ இந்த கேஸ் எல்லாம் லிக்விடாக்கி அமிச்சா நிறைய ஃபியூவலை கொஞ்சமான கண்டெய்னரில் நம்ம பேக் பண்ண முடியும் இதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற எல்பிஜி சிலிண்டர் நீங்கள் பாருங்கள் ஆட்டி பாருங்கள் அதில் லிக்விட் ஆடுற சத்தம் கேட்கும் ஆக்சுவலாக பெட்ரோலியம் கேஸ் கேஷிய ஸ்டேட்டில் தான் இருக்குது ஸோ நிறைய ஃபியூவலில் கொஞ்சமான அந்த சிலிண்டருக்குள்ள நிறைய ஃபியூவலில் பேக் பண்ணணும்னா இந்த ஃபியூவல் கேஸை லிக்விடாக மாற்றி அதுக்குள்ளே பேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஹை ப்ரெஷரில் பேக் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ நீங்கள் அதிலிருந்து நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண அந்த ப்ரெஷர் குறைய குறைய லிக்விடாக வச்சுருக்க ஃபியூவல் கேஷியஸாக கேஷிய ஸ்டேட்க்கு மாறி நமக்கு ஃபியூவலாக யூஸ் ஆகும் ராக்கெட்டில் அனுப்புகிற ஃபியூவல்ஸ் லிக்விஃபைடு அந்த எல்லுக்கே அர்த்தம் லிக்விஃபைடு லிக்விடு கிடையாது லிக்விஃபைடுனா லிக்விடாக நாம் ஆக்கியிருக்கோன்னு அர்த்தம் லிக்விஃபைடு பெட்ரோலியம் கேஸ் லிக்விஃபைடு நேச்சுரல் கேஸ் இதெல்லாம் பேக்கிங் நிறைய கேஸை லிக்விடாக மாற்றி பேக் பண்ணுறது ஈஸி ஸோ லிக்விஃபை பண்ணுறப்ப நிறைய கேஷியஸ் சப்ஸ்டன்ஸ் லெஸ்ஸர் வால்யூமில் ஆக்கிப்பை ஆகிடும் ஸோ த ட்ரான்ஸ்போர்ட்டேஷனும் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி லிக்விஃபை பண்ணுற இந்த ப்ராசஸில் முக்கியமான ப்ரின்சிபிள் பேஸஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் தாம்சன் இஃபெக்ட் அப்போ கண்டிப்பாக நமக்கு ஜூல் தாம்சன் இஃபெக்ட் பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் இல்லையா ஜூல் தாம்சன் இஃபெக்டில் ஜூல் தாம்சன் என்ன பண்ணுறாருன்னா கம்ப்ரெஸ்டு கேஸ் அப்போ கேஸை கம்ப்ரெஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேஸ் அட் ஹை ப்ரெஷர் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் நீங்கள் அப்படியே கற்பனை கூட பண்ணலாம் கேஸ் அட் ஹை ப்ரெஷர் அதை ஒரு சின்ன ஹோல் வழியாக பாஸ் பண்ண விடுறோம் எங்கே பாஸ் பண்ண விடுறோம்னா லோ ப்ரெஷர் ரீஜனுக்கு ஸோ நீங்கள் இங்கேயே நீங்கள் நினச்சிக்கலாம் இங்கே கேஸ் அட் ஹை ப்ரெஷர் இருக்குது இது லோ ப்ரெஷர் ரீஜன் இங்கே ஒரு ஸ்மால் ஆரிஃபைஸ் ஆரிஃபரை ஆரிஃபைஸ்னா ஒரு சின்ன பெர்ஃபரேஷன் அதாவது சின்ன ஹோல் ஸோ ஹை ப்ரெஷரில் இருக்கிற கேஸ் ஒரு ஸ்மால் ஹோல் வழியாக லோ ப்ரெஷர் ரீஜனுக்கு அடியபேட்டிக்கலாக எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வச்சா ஆக்சுவலாக இதுலேருந்து இதில் வர்றப்ப அந்த கேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அது எடியபேட்டிக்கல் எக்ஸ்பேன்ஷன் சொல்கிறோம் இந்த எடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்படின்னா இந்த ஹீட் சேஞ்ச் இருக்காது இங்கேருந்து இங்கே வருது இல்லை ஹீட் சேஞ்ச் இருக்காது அப்போது கேஸ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் இந்த மாதிரி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறப்ப ஆட்டோமேட்டிக்காக அங்கே கூலிங் நடக்கும் டெம்பரேச்சர் வில் டிக்ரீஸ் புரியுதா உங்களுக்கு திரும்ப சொல்கிறேன் பாருங்கள் கம்ப்ரெஸ்டு கேஸ் அதாவது கேஸ் அட் ஹை ப்ரெஷர் இஸ் பாஸ்டு த்ரூ ஏ ஸ்மால் ஹோல் இன் டு த ரீஜன் ஆஃப் லோ ப்ரெஷர் ரீஜன் அப்போது த கேஸ் அண்டர் கோஸ் எடியபேட்டிக் எக்ஸ்பேன்ஷன் அப்போ என்ன ஆகும் கூலிங் எஃபெக்ட் நடக்கும் டெம்பரேச்சர் குறையும் ஸோ இதை தான் ஜூல் தாம்சன் இஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம் அப்போ வாட் இஸ் ஜூல் தாம்சன் இஃபெக்ட் அப்படின்னு கேட்டால் என்ன சொல்லுவீங்க த ஃபினோமினன் ஆஃப் அது ஒரு ப்ராசஸ் லோயரிங் ஆஃப் டெம்பரேச்சர் டெம்பரேச்சர் என்ன ஆகுது 
குறையுது எப்போ வென் அ கேஸ் இஸ் மேட் டு எக்ஸ்பேண்ட் எடியோபேட்டிக்கலி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் ஃப்ரம் அ ரீஜன் ஆஃப் ஹை ப்ரெஷர் அந்த கேஸை ஹை ப்ரெஷர் ரீஜன்லேருந்து இன்டூ அ ரீஜன் ஆஃப் லோ ப்ரெஷர் லோ ப்ரெஷர் ரீஜனுக்கு ஒரு சின்ன ஹோல் வழியாக எக்ஸ்பேண்ட் ஆக அலோவ் பண்ணணும் அப்போது அந்த கேஸில் கூலிங் எஃபெக்ட் நடக்கும் அதை தான் நம்ம ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட்னு சொல்கிறோம் அந்த கூலிங் எஃபெக்ட்னால கேஸ் என்ன ஆகிடும் லிக்விட் ஆகிடும் கூல் பண்ணால் கேஸ் லிக்விட் ஆகுமா நம்ம ஏற்கனவே ஆண்ட்ரூஸ் ஐசோதோம்ஸில் இதை வச்சு தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணோம் ஒரு கேஸ் லிக்விடாக ஆகணும்னா ரெண்டு விஷயம் பண்ணலாம் ஒன்று டெம்பரேச்சரை குறைக்கலாம் இன்னொன்று ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் ஸோ ப்ரெஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறத பற்றி எல்லாம் ஆண்ட்ரூஸ் ஐசோதோமில் பார்த்தோம் இப்போ டெம்பரேச்சரை லோயர் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் கே டெம்பரேச்சர் அதிகமாக இருக்கிறப்ப கேஸ்க்கு கைனடிக் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் எனர்ஜி அதிகமாக இருக்கும் அப்போ கேஸ் இங்கேயும் அங்கேயும் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகும் அப்போ கேஷியஸ் மாலிக்யூல்ஸ்க்கு நடுவில் எந்த விதமான இன்டர்மாலிக்குலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷனும் இருக்காது ஆர் குறைவாக இருக்கும் அப்போது அவங்களால ஒன்றா சேர முடியாது லிக்விடாக மாற முடியாது இப்போ நீங்கள் டெம்பரேச்சரை குறைக்கிறீங்க அப்போ என்ன ஆகும் கேஷியஸ் மாலிக்யூல்ஸோட இந்த கைனடிக் எனர்ஜி குறையும் அப்போது ஸ்லோ மூமெண்ட்டில் கேஷியஸ் மாலிக்யூல்ஸ் இருக்கும் ஸ்லோ மூமெண்ட்டில் இருக்கிறப்ப ஒரு மாலிக்யூலுக்கும் இன்னொரு மாலிக்யூலுக்கும் இடையில் இருக்கிற ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகமாகும் இன்டர் மாலிக்குலர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அதிகமாகுதுன்னா அந்த மாலிக்யூல்ஸ் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டிக்கும் அப்போ கேஷ் மாலிக்யூல்ஸ் வில் பி கன்வெர்டட் இன் டு லிக்விட் மாலிக்யூல்ஸ் தட்ஸ் ஆல் ஆனால் இந்த ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் கேஸுக்கு ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு கீழே தான் நடக்கும் only below a certain temperature this effect will occur so nam ena purinjikano or gas or gas in the cooling effect joule thomson effect eppa varumna below a particular temperature and the temperature nam inversion temperature nu technically solru so define inversion temperature abin kekalam appo adukke enna answer the temperature below which a gas obeys ஜூல் தாம்சன் இஃபெக்ட் இஸ் கால்ட் இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர் அப்போ என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே தான் கீழே தான் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு கீழே தான் இந்த கூலிங் எஃபெக்ட் நடக்கும் கூலிங் எஃபெக்ட் எப்படி வரும் ஒரு கேஸ் அண்டர் ஹை ப்ரெஷரை ஒரு ஸ்மால் ஆரிஃபைஸ் வழியாக ஒரு லோ ப்ரெஷர் ரீஜனுக்கு எக்ஸ்பேண்ட் எடியபேட்டிக்கலி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண வைக்கிறப்ப தான் அந்த கூலிங் எஃபெக்ட் நடக்கும் பட் இந்த எஃபெக்ட் ஒரு பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சருக்கு கீழே தான் நடக்கும் அந்த பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சரை நம்ம இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர்னு சொல்கிறோம் and this inversion temperature is given by the expression van der waals constants a and b in terms of van der waals constant and the expression irk ti is equal to 2a by rb where r is the gas constant a and b are van der waals constant in the inversion temperature pathina oru oru gas ku oru oru maadhiri irukum so it depends upon the nature of the gas அடுத்த முக்கியமான விஷயம் பாருங்க கரெக்டாக அட் த இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர் அந்த கேஸ் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிறப்ப டெம்பரேச்சர் அதிகமாகவும் அதிகமாகவும் ஆகாது குறையவும் செய்யாது இப்போ இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர்னா என்னது அந்த டெம்பரேச்சருக்கு கீழே தான் ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் ஒரு பர்டிகுலர் கேஸுக்கு நடக்கும் அப்போது கீழே தான் நடக்கும் அப்போ கீழே தான் கூலிங் எஃபெக்ட் நடக்கும் அப்போ அட் த டெம்பரேச்சர் என்ன நடக்கும் ஒன்றும் நடக்காது டெம்பரேச்சர் இன்க்ரீஸும் ஆகாது குறையவும் செய்யாது வைல் த எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆஃப் த கேஸ் ஓகே ஸோ இன்னொன்று நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சருக்கு கீழே கேஸ் கூலிங் எஃபெக்ட் நடக்கும் அதனால் கேஸ் என்ன ஆகிடும் கூல் ஆகிடும் அதுவே இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சருக்கு மேலே ஹீட்டிங் எஃபெக்ட் தான் நடக்கும் அதனால் கேஸ் கெட்ஸ் ஹீட்டட் அட் த இன்வர்ஷன் டெம்பரேச்சர் no cooling or no heating adavadu there is no rise or fall in temperature in the liquefaction of gases ku sila methods la irukku indha methods pathila namakku syllabus la romba detailed ah illa just principle mattum dhan mention pannirukanga so adha mattum dhan na discuss pandren ipo ungalku question kekkalam what are the different methods of liquefaction of gases ipo moonu method paakaporum adhu dhan answer 
ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் பார்த்திங்கன்னா அந்த மெத்தடோட நேம் சயின்டிஸ்ட் நேமில் லிண்டேஜ் மெத்தட் இது ஒரு நல்ல ப்ராசஸ் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் பட் நமக்கு இல்லை அதனால நான் அதை சொல்லலை பட் இந்த மெத்தடோட பிரின்சிபல் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் தான் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் கேஸ் அட் ஹை ப்ரெஷர் இஸ் அலவுட் டு எக்ஸ்பேண்ட் எடியபேட்டிக்கலி த்ரூ எ ஸ்மால் ஆரிஃபைஸ் ஆரிஃபைஸ்னாலே சின்ன ஹோல் தான் இன்டு எ ரீஜன் ஆஃப் லோ ப்ரெஷர் ஸோ அதுதான் அதுக்கு பிரின்சிபல் செகண்ட் மெத்தட் வந்து கிளாட்ஸ் ப்ராசஸ் கிளாட்ஸ் ப்ராசஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஜூல் தாம்சன் எஃபெக்ட் தான் பிரின்சிபல் கூடவே அந்த கேஸை வந்து ஒரு மெக்கானிக்கல் ஒர்க்கை பர்ஃபார்ம் பண்ண வைக்கிறாங்க கேஸ் மெக்கானிக்கல் ஒர்க்கை சொல் செய்கிறப்ப இன்னுமே டெம்பரேச்சர் குறைஞ்சிரும் மோர் கூலிங் எஃபெக்ட் வில் பி அப்சர்வ்டு தேர்ட் மெத்தட் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட் அடியபேட்டிக் டி மேக்னட்டைசேஷன் ஸோ ஹீட் சேஞ்ச் கிடையாது சில மெட்டீரியல்ஸ் மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸை எடுத்துகிட்டு அந்த மேக்னட்டிக் மெட்டீரியல்ஸோட மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை ரிமூவ் பண்ணுறப்ப அங்கே கூலிங் நடக்கும் ஆனால் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா ஆல்ரெடி கோல்டாக இருக்கிற சப்ஸ்டன்ஸை தான் கூல் பண்ண முடியும் சரியா அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் கடோலினியம் சல்ஃபேட் உங்களுக்கு ஒன் மார்க்கில் கூட கேட்கலாம் இது ஒரு மேக்னட்டிக் சப்ஸ்டன்ஸ் இதோட மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டியை ரிமூவ் பண்ணுறாங்க ஆஸ் சூன் ஆஸ் மேக்னட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி இஸ் ரிமூவ்டு கூலிங் எஃபெக்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு அப்போது ஜீரோ கெல்வின் அளவுக்கு லோ டெம்பரேச்சரை இந்த மாதிரி டிமேக்னட்டைஸ் பண்ணுறதுனால நம்மளால் கொண்டு வர முடியும் ஓகே ஸோ திஸ் இஸ் ஆல் அபவுட்டு டிமேக்னட்டைசேஷன் எடியபேட்டிக் டிமேக்னட்டைசேஷன் ஸோ லிக்விஃபேக்ஷன் ஆஃப் கேஸஸ் கேன் பி ப்ராட் அபவுட் பை லிண்டேஸ் மெத்தட் கிளாட்ஸ் மெத்தட் எடியபேட்டிக் டிமேக்னட்டைசேஷன் ஸோ இந்த டாபிக்கோட இந்த சாப்டர் ஓவர் அப்கமிங் வீடியோஸில் புக் எக்ஸசைஸில் இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் இவேல்யூவேட் யுவர் செல்ஃப்ல இருக்கிற கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஹோப் திஸ் வீடியோ இஸ் யூஸ்ஃபுல் டு ய